。张靓颖与冯轲相爱十五年，被骗走六亿身家。离婚五年后，两人天差地别。二零一八年，张靓颖和冯轲离婚，从此之后丑闻不断。小三儿和伴娘搞在一起，假学历，这些话要多难听就有多难听。但张靓颖却没有被打败。而是用这些非一生写成了一首歌曲《Dear Jane 二》。这首歌他亲自写出，亲自演唱，一度唱到哽咽，默默落泪。如果不是在舞台上，他可能会直接崩溃到大哭一场。这首歌的歌词是网友对张靓颖的恶评，他想要和前半生和解，却被观众一次次的误会，打击到无法呼吸。与自己的前夫痴缠十五年，为了前夫与自己的母亲恩断义绝。结果刚结婚不到三年就离婚，对簿公堂，全部身家赔给前夫，而自己净身出户。这出狗血的戏码一直是大众津津乐道的话题。他为什么会爱上这位比他大十八岁的男人，落得众叛亲离的下场？为什么仅结婚三年就传出婚变消息？俩人之间究竟有什么矛盾？离婚后，这位歌坛女星现状怎么样呢？人生在世，各有各的苦。张靓颖的生活却格外苦。其实，年少成名的她比大多数的人生都要励志。张靓颖在歌词中自嘲，自己是一个不被家人疼爱的孩子，四岁的年龄就要给爸爸洗袜子，只因为他不是一个男孩子。对于别人来说，这是一句歌词，但对于他来说，是最不愿意提起的童年生活。张靓颖从出生就是不被家人期待的。她刚出生的时候，父亲疑惑。为什么是个女孩？是不是抱错了？奶奶也嫌弃她女孩的身份，只有母亲关心她。从小父亲就经常不在家，在外面有其他的家，家里有什么事也是母亲去解决。父亲是家里的透明人。她六岁的时候，父母离婚，她跟着母亲生活，父亲每月支付一百元生活费。但很快父亲就再婚了，当她去跟父亲拿生活费时，总是遭受后妈的白眼。母亲不让他去拿生活费了，自己工作去支持张靓颖唱歌。张靓颖不忍母亲这么辛苦，她决定利用自己的唱歌天赋去赚钱。但不幸的消息传来，母亲因为阑尾炎复发，住进了医院，父亲也是。张靓颖只能放弃学业，照顾父母，每天忙得脚不沾地。在她十五岁的时候，父亲重病离世，她只剩下自己的母亲。本以为生活开始变好。但母亲又担上了一笔债务，为了母亲的身体和还清债务，她去酒吧当驻唱歌手。如果有父母的疼爱，张靓颖真的不会被冯轲的一点示好就给迷惑。看过蓝天白云的人，又怎么会在乎虚假的星空幻影呢？可惜小时候的她最缺的就是爱护。青春懵懂的时候，张靓颖和冯轲相遇，她把她带上舞台，推上了光鲜亮丽的一个世界里。在张靓颖的心里，冯轲是救赎，所以她如同飞蛾扑火一般爱上了他。两人在一起时，张靓颖不知道冯轲有家庭，她知道后也第一时间抽身和对方断了联系。但冯轲却看在她尚且有利用价值的份上，多次示好，是他的虚伪让他再次动心。这一次，冯轲兑现承诺，和家里的妻子离婚，张靓颖也不是第三者了。冯轲对张靓颖寄予厚望，她也不负众望，成为红火女星。二零零七年，她在美国的萨迪纳大剧院以商业的形式开启个人演唱会。这场演唱会带来巨大的利益价值，让她一口气赚到数百万。当然，这些钱并没有进入她的口袋，而是被冯轲以爱的名义保管着。张靓颖为爱痴狂，冯轲要做什么，她都无条件支持。为此。之后的几年时间里，他开公司、开演唱会，一切都在冯轲的掌控下。他所追求的爱情和婚姻，冯轲只给了爱情，并没有给婚姻。张靓颖等不及了，她怕对方抛弃自己，便采取了一种极端的方式去逼婚。没想到这一场逼婚会成为他和冯轲分手的起点。一场婚姻让他深陷丑闻。二零一五年的七月，张靓颖在长沙举办演唱会时，突然公开恋情。表示自己不想一个人过了，那人若是愿意娶她，就上舞台。这番话的分量太重了。作为粉丝，大家都知道张靓颖说的是冯轲，若是冯轲不上舞台，那他可能被他的粉丝网暴。顶着万众瞩目的压力，冯轲上了舞台，但他没有求婚
，只是和他浅浅拥抱了一下。冯科的行为已经间接地表达出，他不是那么爱对方，是因为利益存在，所以他不得不上舞台。在之后的三个月里，两人的爱情备受大家的期待，而张靓颖的热度也再次提高。冯科见到结婚的好处颇多，便对张靓颖求婚。那一刻，粉丝为两人的爱情欢呼。一年后。冯科刚宣布出和张靓颖大婚的日期，他的妈妈却发了一封让所有人都为之一振的公开信。信件里明确地指出，冯科和张靓颖在一起时欺骗女儿，让女儿被迫担负上小三骂名。两人一起创办公司后，张靓颖只是挣钱的工具，钱全部在冯科手里。这一封公开信炸起一片网络舆论。然而，一个月后，女儿在意大利举行婚礼，张妈妈却没有出席。他被采访时才道出真相，自己和女儿和解是不想女儿受到伤害，但他绝不会接受冯科，哪怕两人已经结婚。事实证明，母亲是真的为了女儿好，因为冯科对她的爱掺杂着太多的利益。两人在一起不到一年，便传出婚变的消息。虽然张靓颖没有官宣离婚，但圈子里却传出一个女歌手在北京居无定所大半年的事情。大家猜测这个人就是张靓颖。外界闹得沸沸扬扬时，张靓颖又晒出个人照，大家注意到她手上的婚戒确实没有了。从此之后，她和冯科未曾同台过，反而是婚礼上的一位伴郎陈秋实时常陪伴着她。有人说，张靓颖是不撞南墙不回头，其实她对冯科的爱情更多的是不甘心。她在鲁豫的访谈里曾表示过。催婚是他失去过一部分，但不想失去另外一部分。如果没有结婚，也许现在的张靓颖或许还在冯科的掌控之下。一场婚姻把冯科的阴谋彻底曝光，张靓颖也懂得自己追求的到底是什么。人生难得任性一次，却给他带来更大的网络冲击。关于他的过往，被人一点点的扒拉出来：假学历、蹭红毯、靠冯科走红、做第三者。三十九岁的他，再惹争议。事业爱情双打击，张靓颖是在崩溃中成长。她失去执着十五年的爱情，自己挣下高达六亿的钱，全部被冯科带走。好在她深陷泥潭时，陈秋实默默陪伴，深深打动着她的心。陈秋实最早出现在大家眼前，是在张靓颖对冯科求婚前夕。她开演唱会时不慎跌倒舞台，是她第一时间把她送到医院救治。后来。冯科还曾在社交平台发文，公开谢谢陈秋实。陈秋实是张靓颖的合作伙伴，两人也是相识多年，但一直都是普通朋友。张靓颖结婚时还曾邀请他做自己的伴郎，但在两年后，陈秋实却和他手牵手压马路，深夜一起回家。张靓颖没有公开，也没有反对，她默认这段爱情。二零一九年的十二月，张靓颖发起话题：“张靓颖，你敢不敢？”和粉丝们积极互动，他在这次话题中晒出了很多的截图，都是网友猜测他不敢做的事情。其中一张“你敢不敢让男朋友化妆”，张靓颖回复了，间接官宣男友的存在。二零二零年，一场音乐综艺上，张靓颖带着自己的新歌《Dear Jane 二》上台，一开口就让全场观众泪流满面。里面的歌词大胆又直白，无不是在诉说着他过往的痛苦。当他唱到自己一张嘴抵不过万千键盘时，一度哽咽到无法呼吸。歌曲唱完后，邓紫棋、张天爱、韩红等人纷纷发文，力挺他看清现实，能够勇敢面对黑历史是勇气可嘉。二零二一年，张靓颖开启澳门音乐会，融合 X 二技术，打造了一场虚幻又唯美的音乐之旅。二零二二年，他担任三十五届中国电影金鸡奖颁奖典礼上的表演嘉宾。演唱了一首《我的梦》。二零二三年，张靓颖演唱了《成都大运会》主题曲，参加了《弯曲声明月》音乐会。她的事业眼看着回到正轨，却因为穿着太短的裙子，再次引发观众的热议。不少人纷纷表示，张靓颖是江郎才尽，才靠着穿着博人眼球。可笑，穿衣不是个人的自由吗？大家为什么只盯着她的错处，而不是看到她努力奋斗的一面呢？三十九岁的张靓颖，活成不被认可的模样，着实让人心疼。她除了对爱情执着一点外，真的什么都没做错。和冯科离婚五年过去
，张靓颖走过人生最低谷，又迎来新的非一生。但她对于这些外界的言论不再害怕，更不会去妄自菲薄。她说过，自己有一颗强大的内心。他赔上过十五年青春爱一人，也被传出损失六亿，算得上是一无所有过。现在的张靓颖身边还有爱人陈秋实的陪伴，他又怕什么呢？往后余生，他做自己便好。至于冯轲，一别两宽，各自安好